kwenye swali lingine ambalo nimelipa kichwa cha habari akisema hajaridhika mume anamtukana akisema hajaridhika mume anamtukana doctor mimi ni mwanamke niko ndani ya ndoa na ndoa yetu ina miaka tisa. mume wangu haniridhishi katika ngoma ya wakubwa na kila ninapomwambia mimi bado tuendelee na tukanwa sana hadi nimeanza kufikiria kuanza kuchepuka Dr. Noomba wonusuru ndoa yangu Asante dada kutokea kule Morogoro ningependa nikwambie wazi kabisa kwamba mumeo hajiamini katika tendo la ndoa na anaona pale unapomwambia hujaridhika anaona kama vile unampa changamoto ambayo haitaki Mwanaume ambaye anajua kabisa kwamba anao uwezo wa kumridhisha mwanamke atampa kila kitu anachotaki mwanamke kwenye eneo hilo ngoma ya kubwa. Sasa unapoona mwanaume anakuwa mkali unapomwambia sijaridhika. Maanake huyu mwanaume kwa sehemu kubwa hajiamini, alafu kwa sehemu kubwa hajali mahitaji yako kama mwanamke. Baka wewe mwenyewe mwanamke unasema kwamba nimeanza kutamani kuchepuka na hiyo ndiyo hali halisi inayotokea kwenye ndoa nyingi sana. Mwanaume mwenye matatizo ya nguvu za kiume, mwanaume mwanaume mwenye matatizo ya kuwahi kumaliza, mwanaume ambaye ana kiumbe kidogo atashindwa kujiamini anapokuwa na mke wake. Hilo ni jambo ambalo kwa mtu ambaye yuko ndani ya ndoa alifanyie kazi kama hataki mke wake amsaliti. Nazungumza hilo kwa sababu nafahamu kuna wanawake wengi ambao wanasaliti kutokana na sababu kama hiyo. Nikupe story moja ya kweli ambayo imetokea muda mrefu sana kwa wale ambao wasikilizaji wa, wa muda mrefu wa kipindi changu cha ha, cha usiku wa mahaba hapa Radio Free Africa nimeshawahi kuizungumzia hii. Wakati naanza ofisi yangu ya clinic ya afya mapenzi ya mapenzi na sita mapema sana. Dada mmoja ambaye alikuwa ndani ya ndoa miaka kumi na saba alikuja usini kwangu. Namkumbuka yule dada ni dada wa Kiislamu. Alikuwa amevaa Kiislamu, sawa? Amekuja ananiambia doctor nimekuja nimekusikia Radio Free Africa na shida. Shida yangu ni hii ni kwamba mume wangu haniridhishi. Sasa nikimwambia mume wangu sijaridhika, tuendelee, anakuwa mkali. Sasa jana, akasema jana, nimemwambia hivyo. Akaniambia sasa mimi nifanyeni ndio nimefikia mwisho nimefikia nifanyeje? Dada akasema nimelia kuanzia saa tano mpaka saa tisa za usiku. Ni ile kwa nani? Sasa mwanaume ananisikiliza. Iwapo hufanyi jitihada za kumridhisha mke wako. Mke wako ana kilio ndani ya moyo wake. Japokuwa hayawezi akakuambia na kilio cha muda mrefu, napenda kuambia mke wako ana kilio ndani ya nafsi yake. Usiniambie na tatizo la nguvu za kiume, usiniambie si na tatizo si la, la, la kiumbe kidogo, usiniambie hilo. Uwezo wa kufanya mabadiliko nyewe hiyo ile eneo upo. Sawa, nimeshasaidia wengi katika eneo hilo kuanzia nimeanza 2006 mpaka leo na ujasiri wa kusema kitu ambacho na hakika nacho. Sawa. Lakini kikubwa ambacho napenda kuambia wanaume Iwapo huna unazo nguvu za kiume za kutosha una kiumbe cha cha, 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 cha kutosha jinsi gani unamwandaa mwanamke katika tendo la ndoa kabla ya wewe kupanda jukwani hilo ni jambo la msingi sana naomba unisikilize kwa makini jinsi gani unamwandaa mwanamke inasaidia sana mwanamke kufurahia tendo la ndoa sawa ni hivi ndugu msikilizaji napenda nizungumze hili Unaweza kuwa na kiumbe kikubwa kushinda kumridhisha mwanamke vile vile. Nitakupa story. Sorry sorry. Nitarudia tena nimeshitumia story kunyuma lakini kwa faida ya wasikilizaji wetu wapi nitarudia. Dada mmoja kutokea Arusha ambaye amekeketwa, sawa? Amenipigia simu anasema daktari wanaume wanashindwa kuniridhisha. Sawa? Wanaume wanashindwa kuniridhisha. Yaani nimeshatembea na mwambie hivi katika historia ya maisha yako umri ulio nao miaka 26, hujawahi kutana na mwanamume hata mmoja ambaye ameshakuridhisha, kuridhisha kwenye tendo la ndoa. Anasema ameshakuwa na mmoja. Sawa? Akasema yeye alikuwa anakufanyia nini? Nikamuuliza yeye huyu mwanaume alikuwa anakuridhisha. Sawa umeketwa. Alikuwa anakufanyia vitu gani? Akasema alikuwa na kiumbe kinene. <laughs> Sawa. Akasema alikuwa na kiumbe kinene. Nikamwambia sasa huyo mtu hapa hayupo Arusha. Akasema yupo Arusha lakini sasa ni mlevye nguvu zimeisha. Nimeweka video kwenye YouTube nasema pombe inavyoharibu uh, uh, nguvu za kiume. Iko hiyo video vile nimeweka kwenye YouTube. Kwa hiyo nasema nguvu nguvu zimeisha sasa ni mlevi. Kwa hiyo jinsi gani unamwandaa mwanaume mwanamke hilo ni jambo la msingi sana ambalo usipata wanaume walipuuzia nimeweka video kwenye 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 YouTube kumfikisha mke kileleni fanya hivi hiyo ni video ambayo ina, ina picha zinaonyesha kuna video zinatembea ni fupi fupi lakini ni za mafundisho kwa unaweza kutembelea kwenye channel yangu ya YouTube inabeba na jina la Paul Mwaipopo itakusaidia Paul Mwaipopo utaitafuta utaikuta ukiandika Dr Nelson sawa utakuta hiyo utakuta hiyo lakini uweze kupata video zote 
lazima utafuta kwa Paul Moipopo anyway ukiandika okay, Dr Nelson kwenye YouTube utaipata uh, moja kati ya video zangu lakini pale pembeni utaona kwamba jina linalobeba hii channel ni la Paul Moipopo kwa hiyo utatumia ile jina kusearch pale juu ili ukweze uweze kupata majibu ya ma, ma, katika mada mbalimbali ambazo ziko kwenye kwenye hiyo channel sasa ni hivi la lingine ambalo napenda kuzungumza kwa kesi hiyo ya huyu dada kutokea uh, kule Morogoro ni kwamba na wewe mwanamke wa vile vile unahitaji kufahamu vitu vya kumhamasisha mwanaume. Sawa? Iwapo unaboa kwenye kitendo la ndoa, mwanaume naye vile vile ataona hana, hana sababu ya kufanya bidii ya kuridhisha wewe. Naomba nisikize. Naongea vitu ambavyo na ushahidi navyo, siongei hadithi za paka na panya. Kwa hiyo mwanamke naye lazima atoe ushirikiano wa kutosha. Miaka nane iliyopita. Dada mmoja mzuri japokuwa ni mweusi ni mzuri. Ya ni mzuri sana. Unajua kuna weusi ungemwangalia ah na japokuwa ni mweusi lakini anaonyesha kwamba ana utamu mwingi sana. Hiyo ipo. Ni hivi sasa. Ndio dada amekuja usini kwangu mrefu vizuri sana. Anakuja sema doctor niko ndani ya ndoa miaka 12. Mume wangu anirizishi. Sawa? Haya mume wangu anasema niko ndani ya ndoa miaka 12. Mume wangu anirizishi. Amesikia kwenye redio hivi hivyo. Sawa? Mume wangu anirizishi. Nikamweleza, nikamuuliza, na nani na nini na nini maswali, nikamwambia unajua jinsi ya kumwandaa mwanaume? Akasema ni kama unajua ni machache, huyu ndio mwanaume wangu wa kwanza. Nika na kitabu ambacho kinaandikwa jinsi ya kumnogesha mwanaume. Sawa, ni kitabu ambacho kimewasaidia kime kina dada ambao wamekiagizia, sawa. Jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani, sawa. Nikampa kile kitabu, nikamuonyesha na kuna video clips ambazo ziko kwenye 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 laptop yangu, kwenye kompyuta yangu hapa nikamuonyesha ambavyo utaviona sasa hivi wewe mwanamke utaviona kwenye ile video ambayo nimeweka uh, mwanamke mtamu kitandani hufanya hivi. Nimezi hizo video video clips zote ambazo nimeonyesha huyo dada ziko kwenye YouTube sasa hivi tayari, sawa? Kwa hiyo na wewe mwanaume mwanamke unapokuwa na basi hiyo dada baada ya kuchukua hiyo vitu akachukua akaenda kufanyia kazi. Sawa? So, Aliyofanyia kazi mume wake alifurahi kweli. Mume wake naye akaanzisha bidii ya kumfua ya kuhakikisha kwamba anamfikisha mke wake kileleni. Mume wake naye sasa huyo dada akanipigia simu. Ananiambia anaambia daktar wezi kuamini mume wangu alikuwa ana tabia kunipigia simu akiwa ofisini. Sasa hivi ananipigia simu mara kwa mara yani anatamani kuwahi kurudi nyumbani. Unaweza kuona jinsi gani vitu hivyo vinasaidia. Kwa hiyo usivipuuzie ni vitu ambavyo inapaswa ufanyie kazi ili uweze kufurahisha mumeo na mume wako akufurahishe vile vile.